Lettura del Vangelo secondo Giovanni In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio». Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Un poco e non mi vedrete più. Un poco ancora e mi vedrete. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro «Che cos'è questo che ci dice «Un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete» e «Io me ne vado al Padre». Dicevano perciò «Che cos'è questo «un poco» di cui parla» Non comprendiamo quello che vuol dire. Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro «State indagando tra voi perché ho detto «Un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete?» «In verità, in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia». La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora, siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo, e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno potrà togliervi la vostra gioia». Pace bene amici e ben ritrovati a questo appuntamento con la liturgia festiva, sesta domenica dopo Pasqua, secondo il rito ambrosiano. Ci viene presentato una figura nota, sempre più nota, che occuperà il suo spazio predominante dopo la dipartenza di Gesù, è la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo. Siamo nei capitoli finali antecedenti alla passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo. Gesù fa dei lunghi discorsi e questo brano che ritroviamo nel capitolo sedicesimo di Giovanni appunto è uno di questi. Ci parla dello Spirito Santo. Cosa dice Gesù? Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà però lo Spirito Santo, Spirito di verità, vi guiderà alla verità tutta intera. Ecco, si appella allo Spirito. E Gesù è consapevole che saranno momenti drammatici, consapevole anche che i Suoi non sono pronti ad affrontare umanamente questi momenti della sua cattura, della sua passione, della sua morte, perché non è facile accettare quello che Gesù ha subito, non è stato facile per lui, ma a chi stava attorno, a coloro che avevano abbandonato tutto per seguirlo, diventava terribilmente difficile, incomprensibile. Ecco, lo Spirito Santo vi guiderà alla pienezza della verità, vi insegnerà ogni cosa, prenderà del mio e io lo prendo dal Padre come io lo prendo dal Padre, così lo Spirito prenderà del mio e vi rivelerà la verità. Ecco innanzitutto una precisazione, una sottolineatura. Gesù chiama lo Spirito, Spirito di verità. È uno degli appellativi, è una delle funzioni che lo Spirito avrà dentro la storia della vita cristiana. È colui che conduce alla verità, che fa verità. Tutti quanti noi abbiamo bisogno, oggi oggi più che mai in questa confusione, di fare il punto della situazione, di fare riferimento a qualcuno che ci illustri, che ci guidi verso la verità. E poi Gesù dice ancora, «Egli vi annunzierà le cose future». E quali sono le cose future? Le cose future sono quelle imminenti che gli apostoli vivranno, la sua passione, la sua morte, come si diceva, 
le cose future sono quando Gesù verrà di nuovo nella gloria alla fine dei tempi, alla fine della storia. Le cose future sono quelle che avverranno nella storia, che succederanno nella storia quando Lui se ne sarà ritornato alla destra del Padre. È il travaglio, è il cammino della storia della Chiesa a lunghi tempi, lunghi secoli, che sarà segnato da contraddizioni, da persecuzioni, come hanno perseguitato me, così perseguiteranno, perseguiteranno anche voi, dice Gesù, dirà Gesù agli apostoli, ai discepoli. Ecco, questo sostegno, questo guida, questa guida dentro la verità, dentro la storia, è una delle funzioni dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo vi guiderà alla pienezza della verità vi farà fare verità. Succederà, c'è l'esempio della, della mamma che sta partorendo, sta soffrendo mentre par, partorisce il figlio, no? Però questo parto è, questa sofferenza è per la vita. Ecco così il, lo Spirito Santo, lo Spirito di, di verità, vi farà fare verità, vi farà capire dentro le contraddizioni della testimonianza cristiana, degli apostoli e anche da parte di noi adesso, ci farà capire che ha un senso, il tutto ha un senso, che c'è una luce che scaturisce anche dalle tenebre, anche nei momenti più difficili, c'è la verità. Ecco, lo Spirito Santo vi guiderà in futuro alla pienezza della verità. E allora, in attesa della Pentecoste, che ormai imminente, fra qualche settimana celebreremo questa festa dello Spirito Santo, cominciamo a pregare, a fare riferimento allo Spirito come lo Spirito di Gesù che ci insegnerà nuovamente, ci farà capire, e ci renderà comprensibili le sue parole, la sua parola che è una rivelazione del volto del Padre e ci condurrà alla pienezza della verità momento dopo momento, giorno dopo giorno, ci condurrà dentro le fatiche del quotidiano a dare senso, a illuminare con la luce della fede l'esistenza nostra del mondo, dell'umanità e della Chiesa. Pace e bene, amici, a risentirci la prossima domenica.